Пожалуйста, просто уйди. Аж куда я пойду? Ночь на дворе. Не знаю, возвращайся в Германию. Никуда он не поедет. Это его дом, а ты его жена. Мама, спасибо. Мы тут сами разберемся с Машей. Ты уже разобрался. Значит так, поступок твой я не одобряю, но сейчас это не самое главное. Да? Да. Ты что думаешь, что матери-одиночке будет легче вернуть ребенка? Не понял. Что значит вернуть? Александр здесь больше не живет. Мария ей разрешила. Маша, я не понимаю, что здесь происходит. Где Саша? В своей новой дружной семье. У своих кровных родственников. Приятного аппетита. Спасибо. Папа не вернулся? Варюш, в жизни каждой семейной пары случаются сложности. Но мы их преодолеем, и папа снова будет дома. Я звонила ему. Он останется в отеле. Это временно. Серьезно? Так и будешь делать вид, что ничего не происходит? Папа ушел из дома. Простите. Это не твоя вина. Ты не несешь ответственности за поступки других людей. Да, он вернется. Папа нас точно не бросит. Уверены? Саша, ты как думаешь, наш папа кого выберет? Твою маму или мою? Рот свой закрой. Сама свой закрой. Я никому не позволю в этом доме обижать Сашу. Мы должны быть семьей. Иначе когда отцу возвращаться? А у нас хорошие новости. Врач разрешил Варе вернуться к учебе. Солнышко, ты доедай и ложись спать. Ты меня отвезешь завтра? Нет, тебя отвезет водитель. У нас с Александрой завтра дела. Ей нужно возвращаться в школу, и этот вопрос надо решать. Я думала, ты меня отвезешь. Был бы папа, он бы точно отвез. Хватит. Что, мама? Нельзя хватать руками, есть на ходу. Или это только полянским нельзя, а этой можно. Во-первых, не этой. А твоей сестре. Во-вторых, от тебя я такого хамства не ожидала. Разочаровываешь, Варвара? Не в первый раз, мама. Видимо, что-то со мной не так. Варя! Здравствуйте. Скажите, могу я поговорить с директором? А директор сегодня с 11 принимает. Вы на консультации? Вам какое время удобно? Вы знаете, мне удобно именно сейчас. Я поняла. Ольга Михайловна? Да. Это к вам? Угу. Сейчас. Хорошо. Все, я его записала. Спасибо. Добрый день, Ольга Михайловна. Следователь Кощук Борис Дмитриевич. Ну, добрый день. Я здесь в рамках досудебного расследования по факту инцидента, который случился в вашем роддоме 15 лет назад. Ну а чего вы хотите конкретно от меня? Информацию о всех сотрудниках, которые работали в роддоме в то время, а также карты и результаты обследования Тепловой Марии и Полянской Анны. Ну, вы тут я вам не помогу, в должности меньше года. А за этой информацией нужно обратиться в архив роддома. Будьте добры. 
Марочка, да? а, сходите, пожалуйста, в архив, найдите карты Марии Тепловой и Анны Полянской. Угу. Э, Тамара, за 2006 год. Угу. Ну, придется подождать несколько минут. Да? Алло, алло, Ольга Михайловна, а я здесь все перерыла, ни карты Тепловой, ни карты Полянской у нас нет. Ты хорошо посмотрела? Конечно. Ну ладно, возвращайся на рабочее место. Ребят, заказ примите, только просили зелень не посыпать. Хорошо. Ген, фреш детская, апельсиновый без льда. Хорошо. И как тебе на новом старом месте? Место как место. По счетам платить всем приходится. Выбрала? Ну, сначала вы. Мне кажется, нам с тобой уже пора переходить на «ты». Не против? Не против? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Шуш. Как дела? Привет. Мам, мы с Аней хотели с тобой поговорить. Маш, присядьте, пожалуйста. Поверьте, заказ подождет. Мама, короче, Аня хочет забрать мне из школы и перевести в классную гимназию. А тебе надо только подписать документы. И все. Это очень хорошее учебное заведение. Закрытая территория, полная безопасность. Моя младшая дочь Варя учится там с начальной школы. Зачем тебе новая школа, если ты старую прогуливаешь? Я с учительницей говорила. Уверена, эту школу она прогуливать не будет. Дети туда как на праздник бегут. Сказали, школа закрытая. Я не смогу туда попасть. Ну, почему же не сможете? Сможете. Мы будем выписывать вам временный пропуск, Маша. Но самое главное, все расходы за обучение Саши мой муж берет на себя. Так что вам совершенно не о чем волноваться. Мам, просто подпиши и все. Нет, я не готова общаться с дочерью по пропуску. А, Машенька, мне кажется, вы меня неправильно поняли. Это же сущая формальность. Я хочу поговорить с Сашей. Наедине. Хорошо. Я подожду тебя в машине и очень надеюсь на ваш благоразумный выход. Неужели ты не видишь, что она делает? Понятия не имею. Она же пытается нас разлучить. Отобрать тебя у меня. Сначала соцслужба, теперь вот этот пропуск. Отобрать? Мам, ты говоришь так, будто я какая-то вещь. Помнишь, как я тебе его подарила? Мы к операции готовились. Ты боялась, а я сказала... Это волшебный браслетик. Он защищает от всяких болячек, уколов. И ты бояться перестала. Сашенька, я просто хочу тебя защитить. Мам, мне давно не семь лет. И я взрослая, и я сама принимаю решение. Поэтому, пожалуйста, подпиши. 
Нет. Хорошо. Тогда пока, мам. Саш. Мам! Олег, можем поговорить? Привет. Спасибо, Дима. Ты голодна? Как девочки? Скучают по тебе. Особенно Варя. Олег, тебе пора вернуться домой. Почему это лицемерие? Мне нужно было уйти уже гораздо раньше. Ты же видишь, мы не можем быть вместе, не получается. Я должна помочь девочкам. Мы оба должны. Хотя бы ради них. Дело не в девочках. Послушай, я понимаю, ты злишься, но ты меня тоже пойми, я же человек. Господи, я тоже женщина. Я уже не помню, когда в последний раз ты на меня так же смотрел, как смотришь на эту теплову. Перестань. Не перестану. Я не хочу, чтобы ты жил в отеле. Я не хочу, чтобы ты ночевал в своем кабинете. Вернись ко мне. Давай начнем все сначала. Хватит. Извини, мне нужно работать. Саша была права. Вы действительно много работаете. А почему вы здесь так поздно? Что-то случилось? Нет. Приехал помочь. Это абсурдная ситуация, за которой Саша теперь не с вами. В конце концов, это я втянула со всей. Я и должен разобраться. Если хотите, прямо сейчас поеду, привезу Сашу сюда. Нет, не надо. Я не хочу, чтобы она вот так возвращалась. Я, я буду ждать, когда сама решит. Вы очень сильная, Маша. Я даже не представляю, насколько сильно нужно любить своего ребенка, чтобы вот так отпустить его и дать время во всем разобраться. Я не сильно. И я очень боюсь. К Сашке в школу соцслужбы приходили, это Анна, да? Она хочет забрать у меня, Сашу. Я все выясню, и это не повторится. Передавайте Сашке привет. Хорошо. Только я пока не знаю, когда это случится. Почему? На вас она тоже обиделась? Нет. Я просто сейчас живу не дома, я переехал в отель. Зачем же вы это сделали? Вы же... Вы же понимаете, как это выглядит. У Саши есть повод подумать, что между нами что-то есть, что-то серьезное. Ко мне муж вернулся. Муж? Да. Интересно. 
А где он был все это время? Ну, когда вы ночью бегали по барам, вызволяли Сашку, искали деньги на этот чертов самокат. А вам не кажется, что это не ваше дело? Он был в Германии. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему я вам должна это объяснять? Потому что я интересуюсь. Интересуйтесь своей семьей. А со своей я сама разберусь. Сергей вернулся сразу, когда о Сашке узнал. И ночует он дома. Они прячутся от семьи по отелям. Да, конечно. Прости, Варюша. Прости, что все так глупо вышло. Здравствуй, Лен. Здравствуй. Девочки, я должен попросить у вас прощения. Ульяна, Саша, Варя, за свой уход и за все это недоразумение. Мы с папой обсудили случившееся. Варя неправильно расценила ситуацию. Подалась эмоциям, а мы, в свою очередь, очень остро на это отреагировали. И мне кажется, сейчас самое время простить друг друга. Я должен объяснить. За время, пока Варя была в коме, у меня с Марией сложились теплые отношения. Она спасла тебе жизнь, Варя. Я всегда буду ей за это благодарен. Я тебе верю, пап. Только пообещай, пожалуйста, что больше никуда не уедешь. Обещаю. Браво. Хороший спектакль. Очень убедительно. Я не понимаю, а ты что, не хочешь, чтобы папа вернулся домой? Я не хочу, чтобы мы тут все друг с другом сюкались и делали вид, что ничего не происходит. Извините, нам с Ульяной надо поговорить. Ульяна! Вот как ты можешь Сбавь так… Сбавь тон, пожалуйста. Варя еще маленькая и многого не понимает. Но я уже выросла. Я все вижу. Что ты видишь? Как вы ссоритесь. Как папа чаще ночует в кабинете, чем в спальне. Я не знаю, целовал ли он эту женщину, но я уверена, что у него чувств к ней больше, чем к тебе. Даже если так, я все равно его прощу. Мама! Что, Ульяна? В жизни тебе еще не раз придется делать выборы и идти на компромиссы. Но не такие. Да, не такие. Они будут гораздо сложнее. Так что, считай это репетицией. То есть ты готова закрыть глаза даже на то, что он мог тебе изменить? Да, готова. Ради семьи. Но, думаю, до этого не дошло. Это уже не семья. Это какая-то карикатура, которую ты сама себе нарисовала. Ульяна! Привет. Вот, решил порадовать любимую жену. Это тебе. Спасибо. Что, может, по бокалу вина за воссоединение семьи? Я красную не пью, если ты забыл. А, черт. Какую ты любишь? Слушай, я сейчас пойду поменяю, а? Не надо, я лучше спать пойду. Мам, 
ну что я не устраивает, а? Муж бросил любовницу, вернулся в семью, цветы, вино. А ей все не то. Ну давай на чистоту. Маша твоя мне никогда не нравилась. Ой, слушай, только не начинай. И ты послушай, она всегда хохлипала. Она даже Сашку могла удержать. Слушай, мам, а ты видела эту вторую девочку? Варю. Сейчас покажу. На меня похожа. Ну, немножко на Машку, конечно. Она не похожа ни на кого. Ты о Сашке лучше подумай, а? А что я могу? Ты понимаешь, Полянский, они бы и так могли Сашу одобрать. Но они нет, они церемонятся. Публичные люди боятся скандала. Вот с такими надо договариваться, понимаешь? А что ты мне предлагаешь? Дочку продать, что ли? Я предлагаю тебе обеспечить Александре счастливое будущее. Я и себе не забыть. 15 лет. Зря растили. Ну хорошо, как ты себе это представляешь? Ну, конечно, не через Марию. Тебе самому надо налаживать контакт с Сашкой. Соображаешь? Соображай. А, Уль, ты куда? Мне надоело ее лицемерие, я не хочу это больше терпеть. Олечка, ну ты что, ну не уходи. Я всегда была за маму, ты знаешь. Но теперь у нас семья в дребезге, а ей все равно. Главное, чтобы картинка была красивая. Оль, ну я, ну может, ты еще подумаешь. Вы бы лучше красивенько оценили, если бы у вас в жизни такого никогда не было. А то зажрались обе. А ты вообще за кросс ворот и вали отсюда. Это все за тебя и Маши твоей. Ого, Уляна Полянская заговорила, как дворовая босячка. Не ожидала от тебя такой Оль, улочка. ну подожди! Какой долгий день. Хорошо, что закончился. Я хотел поговорить с тобой наедине. Хорошо, я тебя слушаю. В старшую школу приходили социальные службы. Я не поленился позвонить узнать, откуда пришел запрос. Саша не посещала школу, на это должен был кто-то отреагировать. Саша вернется в школу. Я лично буду контролировать ее посещаемость. Прошу тебя, остановись. У Саши есть мать, и она… Хорошо. Я тебе обещаю, что впредь не сделаю ничего, что может навредить этой женщине. Но и ты мне тоже должен кое-что пообещать. что ты забудешь туда дорогу. Будешь ночевать в нашей спальне, и мы больше никогда не поднимем тему развода. Это что, ультиматум? Печешься о красивой картинке для СМИ? Олег, ты можешь считать, как хочешь, но таково мои условия. Уля уехала с вещами. Я догоню. Не надо, пусть Юля переночует. Иди спать. Это из-за меня. Перебесится, вернется. Что ты ей сказала? Что семья – это компромисс. Так ведь, любимый. Лучше бы тебя здесь вообще не было. А может быть, тебя? Или ты забыла, кто здесь настоящая Полянская? Так что давай проваливай. Это вообще мое. Пожалуйста.
Можно я у тебя поживу? Да, проходи. А что случилось? Видеть их не хочу, лицемеры. Сашка это лезет в нашу семью, как к себе домой. Понимаю. Я не это имел в виду. Ты совсем другой, у нас все серьезно. Да? Ты теперь моя семья. Что ж, тогда нам есть что отметить? Рада, что вы нашли время. А как иначе? Может, теперь с вами семья? Вы наведывались в роддом. Я право имею. На компенсацию морального ущерба. Я Сашеньку с пеленок растила. Вера, я не меньше, чем вы, хочу найти и наказать виновных. Собственно, для этого я и организовала нашу сегодняшнюю встречу. Знаете, я рожала Варю очень непросто. Два раза теряла сознание, а потом, на следующий день, когда мне принесли ребенка, я ничего не почувствовала. Абсолютно. Мне тогда сказали, что это из-за стресса, но теперь я знаю, почему. Мы все знаем. Я хочу узнать, может быть, Мария что-то помнит о той ночи, что-то очень важное, но, боюсь, мне она об этом не расскажет. Понимаете, отношения с вашей невесткой у меня не очень гладкие. Она сложный человек. Ну, вы мне это не рассказываете. Я знаю. Ошибка, совершенная 15 лет назад, будет стоить этому заведению очень много денег. Вы правы. Вместе с вами мы этот роддом прижмем скорее. Ну, не отказывайтесь. Вы потратили время, а время, как известно, это деньги. И потом, как вы правильно заметили, мы с вами теперь не чужие люди. Спасибо. Как только что-нибудь узнаю, я вам сообщу. Спасибо, Вера. Я уверена, вместе мы с вами быстро во всем разберемся. Приятного аппетита. Пап. Привет, дочурка. Вот, вернулся. Вижу. Нет, нет. Ты, ты не думай, я на совсем вернулся. Так ты это, один приехал? Или с этой Катей, да? Нет, ну что, Катя зовут. Поздравляю, что сказать. Ну что, пойдем домой, там... В общем, разберемся, правильно? А общем... я не могу. Меня вон уже ждут. Подожди, Сашка, не, не дури. Ну, мать извелась совсем. Чего, помнился? А матери запережала. А раньше что? Амнезия была? Слушай, не хами отцу, я тебя... Мужчина! А что здесь происходит? Саша, иди ко мне. А вы кто? Ее отец. А вот кто ты такой, я не знаю. Послушайте ее. Отец? Я тебе даже вспомню, а не сразу. Он уехал, когда мне было девять. Типа деньги зарабатывать. Удобно, да? А зачем ты так? Последний раз приезжал два года назад. Привез мне Барби. Забыл, наверное, что мне тринадцать. И в куклы давно не играю. Прости, Сашка. Скажи, что, 
Что для тебя сделать? Я, я сделаю все, что хочешь. Пойдемте отсюда. Сашка. Вот в гимназию привожусь. Хочешь сделать хоть что-то? Да, конечно, конечно. Да подпиши. Мать уже подписала. Теперь твоя очередь. А? Да. Сус. Ты... Спасибо. Пока. Я, я, я пришлю тебе мой номер. В сообщении. Нет, я не понимаю, почему все так. Мама со мной все детство по больницам лежала. Оставить одну боялась. Даже институт бросила. А он просто взял и уехал. Мама говорила, в акваре каждый день приезжали. Ну, я же не в Германии. Нет, ну у вас тоже работа. Бизнес, эти рестораны, я даже не знаю, сколько их. Но вы все равно приезжали. Вы приезжали, потому что вам было это очень важно. Саша, я тебе обещаю, если вдруг что, ну, я не знаю. В общем, я буду приезжать к тебе каждый день. Даже если у тебя будет просто простуда, обычный насморк. Буду приезжать, чтобы закапать тебе в нос. Договорились? Договорились. Привет. Ты что, дома? Банкет вечером. Почему хмурый? К Сашке ходил. А мне почему не сказал? Как интересно. Ты со мной едва разговариваешь. Кстати, что это за гимназия блатная, куда Сашка переводится? Она пока никуда не переводится. Да нет, все нормально. Я все подписал. Чего? Так зачем ты сделал? Как зачем? Мы же ее не увидим теперь. Она мне сказала, что ты еще знаешь, что ты не против. Зачем ты приехала? Ну, кто тебя просил? Ты ж одни неприятности мне приносишь, а? Да, слушай, я хотел привезти Сашку домой. И, и привел бы, если бы мне этот Полянский в драку со мной чуть не полез. Олег в драку? Да. Не верю. Ха. Да ты поверь. Не понимаю тебя, Мария. Полянские у вас дочь отобрали. Сережа пытается ее вернуть, а ты их защищаешь. Вернуть? Ты он же только хуже делает. Ну, дорогая моя, ты-то вообще ничего не делаешь. Ма. В последнем бухгалтерия что-то с декларацией напутала, но на днях обещает решить. Может, ты в кабинет зайдешь? Саша в машине ждет. А отец ее в школу явился. Смылся в Германию, когда ей было 9 лет, а теперь вот нарисовался. Расстроилась она. Понятно. Узнал о переменах в жизни ребенка, решил держать руку на пульсе твоего капитала. Не знаю. Слушай, может, действительно проверить этого теплого? Службу безопасности подключить. Зачем СБ дергать? Как-никак этот теплов не чужой тебе теперь человек. Лучше по-тихому. У меня ребята есть. Выяснят все быстро и без лишнего шума. Давай, подключай своих ребят. Девчонки. Хорошего дня. Спасибо, Анна. Слушай, а сфотка не на входе. Вечером в сеть мы с тобой в бывшей школе все сдохнут от зависти. Отстанет от меня. Я и сама могу. В гимназии запрещено пользоваться мобильным телефоном. У нас с этим строго. Ты 
Привет, Полянская. Чего кислая такая? А ты что, не знаешь? Сестра с нами теперь учиться будет. Да ладно. И кто теперь из вас Полянская? Ты или она? Или мамочка Аня любит обеих? Заткнись. Мамочку защищаешь. Понятное дело. Кто же захочет, чтобы его воспитывала официантка? Самая смелая, да? Сейчас так у меня выход. А, Карина, учитель! Эй, ты чего? Отойди от меня и больше никогда ко мне не приближайся, ясно? Дура! Кому? Вера Анатольевна, доброе утро. Я к Сергею. Он вчера позвонил, сказал, что вернулся, ищет здесь работу. Помочь просил. Сереж, ты к тебе. Сережа? Не надо нервничать. Мы просто пришли поговорить с вашим сыном. Здравствуй, Степан. Спрятаться решил, Теплов. Ваш сын поступил некрасиво. Никого не предупредил, уехал, оставил за собой долги. А наши немецкие коллеги волнуются. Их можно понять. Ты сколько им нужен? Могу спокойно, я все решу. <как> Решаю прямо сейчас. Ну, ребят, прямо сейчас у меня денег нет. Хватит! 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 Спокойно! Дайте мне несколько минут. Не волнуйтесь, я не буду никому звонить. тысяч. Я надеюсь, этого хватит. Этого хватит для того, чтобы мы на несколько дней оставили вашего сына в покое. Скажи маме спасибо. Здравствуйте, Мария. Мы знакомы? Мы приходили к вашему мужу Сергею. Всего доброго. Еще увидимся. Это кто? Сереж. Кто это? Мы теперь сказали. Это Сережин друзья. Сережина работа устраивается. Скоро будет зарабатывать хорошие деньги. До тебя и Сашки. Ну ты бы ему спасибо, что ли, сказала. Спасибо. Пожалуйста. Рассказать мне ничего не хочешь? Ну, мам, ну, что рассказывать? Взял взаимы 6 тысяч евро. Хотел дело одно провернуть, денег заработать. А партнеры уроды кинули. И когда мне собирался это, это все рассказать? Да, мам, не партия. Я все решу. Ты лучше скажи, откуда у тебя в загажнике 50 жил? Ну, оттуда, что я все твои перевы домашки не отдавала, кое-что приберегла. Мам, ну ты нормальная вообще. 
Я же деньги семье отсылал, заботился. Ну как они теперь на меня смотреть будут? Ой. О совести вспомнил. Когда ты от пальной дочери в Германию сбегала, тебя совесть не мучила, нет? Или когда ты с молодухой кувыркался? Не будет за ней вталки в лес. Ну, спокойно, мам, не кипятись. Спасибо, что выручила. Я Машке ничего не скажу про переводы. Спасибо. Думай, сынок. Решай свои проблемы. Денег у меня больше нет. Помещение перепланируем весной. Дизайнер хочет вместить в это пространство еще пять дополнительных столов. Ваши брускеты. Спасибо. Как думаете, нужно открывать новые вакансии? Или распределим нагрузку среди сотрудников? Ну, мне пока сложно ответить, нужно подумать. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, а вы здесь несколько лет уже работаете? Да. Вы можете взять еще несколько столов? Соответствующие повышением оплаты, разумеется. Не знаю, наверное, смогла бы. Ну вот видите, осталось спросить остальных. Полянский нагрянул. Да. Ты что, скисла? Чего Жанна приписочила? Не знаю, чего ты я. Машка, ты из-за него, что ли? А ну в глаза посмотри. Ну ты даешь, мать. Но мне по 16 лет, чтобы серьезно обсуждать подобные вещи. Гена. Что вы здесь делаете? Прячусь. Я не имею права усложнять вам жизнь, компрометировать, ставить в неловкое положение. Поэтому я съехал из отеля, как вы и говорили. Как Саша? Хорошо. Правда, уже скучает. Я чувствую вину перед ней. Что если бы она тогда осталась в вашей семье, со всеми возможностями, с препаратами нужными, с врачами? Перестаньте, вы прекрасная мать. Саш, повезло. Поверьте, мне есть с кем сравнивать. Все-таки ужасно, что это произошло с нашими девочками. В том, что случилось, виноваты совсем другие люди. Я выясню, кто. Привет. Прекрасно выглядишь. Спасибо, ты хотел со мной поговорить. Твой супруг просил меня кое-что выяснить о муже Тепловой. Я выяснил. Думаю, что тебе это будет не безинтересно. А ты можешь пока не сообщать ничего Олегу? Саш, сделай 
тише, мне твоя музыка мешает делать уроки. У вас акустика здесь классная. Делай тише. Ты не одна в этом доме, подумай о других. Да мне пофиг. Хочу веселиться. Саша, а? мне нужно с тобой поговорить. Варюш, не оставишь нас? Весь кайф обломала. Что? На днях состоится очень важное для нас с Олегом событие. Бизнесмен года. На котором Олег будет почетным гостем. И я очень бы хотела, чтобы ты там была вместе с нами. Круто. А что мне одеть? Надеть, солнышко. Одежду надевают. Одевать можно кого-то. Например, одевают ребенка, а на себя надеть. Да все понятно. Надевают на ребенка, одевают на себя. Наоборот. Я уже купила тебе платье. Саш, на этом мероприятии будет очень много журналистов, в котором, как обычно, понадобится скандал. И очень важно, чтобы никто из нашей семьи не давал им повода для скандала. Я справлюсь. Это не открытие ресторана, это мероприятие уже совершенно другого уровня. И тот, кто не справится, незамедлительно получит жесточайший удар. Ты не парься, я справлюсь. Реально. Саша, а это правда, что Мария Теплова Иждивенко и живет за счет своей свекрови? А правда, что твоя приемная мать намеревается увести Олега Полянского из семьи? Сашенька, а это правда, что ты бросила свою мать, которая тебя вырастила, потому что ты польстилась на деньги Полянского? Прекрати! Милая. Я хотела тебе показать степень жестокости, с которой тебе придется столкнуться. И поэтому я хочу нанять тебе педагога, который тебе поможет подготовиться к этому мероприятию, и ты достойно справишься со всеми вопросами. Да иди к черту со своими событиями, преподавателями и деньгами. И со всем этим! Александра, ужин в шесть. Я буду тебя ждать. Ты полянская, и ты вернешься домой. Никогда у меня этого не было и не надо. Я устала. Я устала, что я не такая, как ты. Я устала вам не соответствовать. Ух ты, наше высочество. Не зашло до простых смертных. Так-то не звонит, не пишет, в соцсетях заблокировала. Ален, прости меня. Ты чего? Я думала, что это Солушка из сказки. А на самом деле попала в мир мачехи из двух сестер. С Валей вообще конфликты. Улю уехала к подруге. А Анна интересирует меня как собачку. И так больше не могу. Я устала. Ты хочешь вернуться домой? Не знаю. Сань, не глупи. Тебе нужно быть рядом с Полянскими. Забудь всю свою прошлую жизнь. Ален, как так можно? Если бы мне выпал такой шанс, как тебе, получи от жизни все самое лучшее. Образование, связи, манеры, воспитание. Полянские тебе откроют целый мир. Так не упусти этот шанс. Ну, хотя бы ради меня. Ты все еще хочешь со мной дружить? Ну, конечно, дурочка. Я же хочу, чтобы у меня была подруга которая не в трущобах живет. <смех> Потерпи, Сань, привыкнешь. Откажешься, потом всю жизнь будешь жалеть. Прогуляемся. Пойдем. Как там, Витя? А, да такое его уволили со стол. В смысле уволили? Я же все уладила самокатом. Да, только хозяину пофиг. По сути, Витя самовольно его взял. Почему же он мне ничего не сказал? Помнишь, он приходил 
к тебе, когда искал деньги, чтобы уладить этот вопрос. А я его тогда поглянула. Да? А он гордый? Ты для него принцесса, а он не может встречаться с принцессой до тех пор, пока сам не принц. Сама Анна Полянская? Неожиданно. Хотя мы с вами не чужие люди. У меня к вам будет деловое предложение. Мы могли бы встретиться? Через час вас устроит? Ну, для вас время у меня всегда найдется. Отлично. Я подъеду. Здравствуйте. Так вот вы какая, Анна. Как там Сашка? У нас произошло легкое недопонимание. Думаю, она могла пойти к Марии. У нас дома Сашки нет. А что случилось? Вопросы адаптации. Ну, если Сашка от вас ушла, это ее выбор. Я не была бы Анной Полянской, если бы позволила себе принимать всякие глупости. Что это? Вы знаете о моем долге. 20 тысяч евро. Большая для вас сумма. И что вы хотите? Я хочу, чтобы Саша жила с нами. Я очень рассчитываю, что вы мне в этом поможете. А если откажусь? Неверный вопрос. Спросите, что будет, если вы согласитесь. И что же? Я погашу ваш долг. Если я все-таки откажусь. Сумма вашего долга умножится на 10. Ваше решение. Вы не оставили мне выбора. Как пахнет вкусно. Это ваша знаменитая творожная запеканка? Давно вы ее не готовили. Сейчас чай заварится, и мы с тобой поедим. Да. Тебя в ресторане таким не накормят. Божественно. Послушай, Маш, я вот, вот все время думаю. Ну, как наших девчонок могли перепутать в роддоме, а? Ну, Сашу и Варю. Вот что ты помнишь об этом дне, когда рожала? Да я сто раз тот день в памяти прокручивала. Пыталась понять, как это вообще могло случиться, и ничего. Да. И я тогда с простуды свалилась дома. Жаль, что мне не было в больнице в этот день. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Ну, что, Теплова, как вы там держитесь? Да. Ну и хорошо, Теплова, но отлично. 
Петр Антонович, у нас тут... Что там? Двойное битье плода поповиной. Срочно готовьте операционную, будем делать кесарево. Почему кесарево? Доверьтесь мне тепло вам. Все будет хорошо. Значит, сам процесс родов ты не помнишь? Ну, я же под анестезией была. Просто помню, как диагноз сообщили. Рожденный порог сердца от отрада фалло. А ведь всю беременность они твердили тебе, что плод развивается нормально. Что родится здоровый ребенок. Потом мне уже некогда было разбираться, как это случилось. Если вы помните, я лечением Сашки занималась. Ну да, мы тогда все в шоке были. А ты Полянскую видела? Вряд ли я бы ее запомнила. Хотя... Ну что ж, дорогие родители, позвольте от всего нашего коллектива поздравить вас с совершенно здоровой девочкой. Вот. Пусть растет вам на радость, пожалуйста. Вот список лекарств. Значит, ты видела, как твою дочь увозили из роддома? Моя дочь была в реанимации. Я думала о том, как ее вылечить. Да. Витя, Витя, что происходит? Саш, не бегай за мной, ладно? Ну ты чего? Ничего, Саш, у тебя просто изменилась жизнь, а я, судя по всему, в нее не вписываюсь. Витя, у меня правда изменилась жизнь. Я даже из-за этого на звонки не отвечала. Но... Не было времени даже опомниться. А сейчас опомнилась? Ведь прости меня. Саш, не надо. Пойми, у тебя другая жизнь. Мы с тобой из разных миров. Ты в шоколаде, а я без работы. Саш, я тебя забыл. Постарайся поступить так же. Ты можешь за мной приехать, пожалуйста? Привет. Привет. Держи. Ух ты. Ты прям как настоящая жена. Знаешь, а мне нравится о ком-то заботиться, кроме себя. Мне кажется, я поняла секрет семейного счастья. И нужно говорить друг другу только правду, как мы с тобой. Кирилл. А? Пообещай мне, что нам с тобой не придется идти на компромиссы, как это было в моей семье. И если мы разлюбим друг друга, мы скажем об этом сразу. Я хочу сделать тебя самым счастливым человеком на свете. Разрешишь мне? Да. Завтра пойду, узнаю, какие нам нужны документы для росписи, и будем регистрироваться. Ты хочешь сказать, подавать документы? Нет. Регистрировать брак. Сейчас это можно сделать минут за десять. Быстро. Ну, чуть тянуть. Саша. Поехали домой. Почему ты позвонила мне, а не Маше? 
Я звонила маме. У меня телефон не звонит доступ. Знаешь, мне достаточно сложно выражать свои эмоции. Я очень давно этого не делала. Привыкла держать жизнь под контролем, а эмоции в узде. Даже завидую тебе. Я бы хотела, как ты, жить без дурацких эмоций и психов. Давай с тобой договоримся, что ты не будешь копировать мою жизнь. Поверь, в ней было достаточно много ошибок. Просто оставайся сама собой. А как справиться с трудностями, я тебя научу. Да, понимаю, нам будет непросто, но в итоге ты мне скажешь спасибо. Хорошо. Когда приедет твой преподаватель? Завтра. Ух ты. Сашка звонил. Анна знает про мой долг. Шантажирует меня. Чего хочет? Хочет, чтобы мы Сашку от дома отвадили. Если вдруг захочет вернуться. Меня тоже просила разузнать у Маши про роды. Интересно, что задумала. Ясно, что. Хочет, чтобы Сашка с ними жила. К нам не возвращалась. Слушай, мам, что же нам делать с Сашкой-то? Вот чего ты дурацкий вопрос задаешь? А что? Будем делать так, как лучше для Саши. Пусть живет в Полянских. Что-то это как-то плохо пахнет. Как бы плохо не пахло, вариантов у нас больше нет. Пока. Пока что? Пока я что-нибудь не придумаю. Лев Давыдович, завтра встречаемся? У прокуратуры в 12. У прокуратуры? Я думал, в офисе все обсудим. Ты хочешь разговаривать или действовать? Вы правы. До встречи. Ждал, когда ты вернешься. Ты меня ждал? Чтобы не проснуться от твоего прихода. А, а я-то думала. Что? Ничего. Дом под контролем, у девочек все в порядке. То есть Саша с Варей больше не конфликтует? Больше нет. Что, что управляться с домом ты всегда умела? Что значит дело зашло в тупик? Мой клиент имеет право знать, что происходит в расследовании. Послушайте, к сожалению, в роддоме не сохранили записи с того периода, когда рожала Анна Полянская и Мария Теплова. То есть вы хотите сказать, что нет ни одного документа, ни об одной из рожениц? Единственное, что нам известно, это имя врача, который принимал роды. Вы его допросили? 
К сожалению, нет. Он умер от сердечного приступа в среду на той неделе. Среда? Это тот день, когда вышло так шум. Все верно. А вас не удивляет такое совпадение? Что здесь должно удивлять? Дайте ко мне его адрес. Честно говоря, не понимаю, чем могу вам помочь. Вы же не думаете, что мой муж имел отношение к тому, что девочек перепутали? Я и не знаю, что думать. Что могло произойти в тот день? Это могла быть простая случайность. На его смерть, в день, когда вышло шоу. Разве это не говорит о том, что у него были секреты, что он чего-то боится? Почему сразу боится? Он смотрел ваше шоу и сразу понял, что будет первым человеком, которого обвинят в случившемся. Ему стало плохо во время программы. Вы понимаете, что это, возможно, вы виноваты в том, что мой муж умер? Я вообще не понимаю, как вы могли сюда прийти со своими подозрениями. Мам, ты кричишь, что случилось? Ничего, сынок, это просто эмоции. Я прошу вас покинуть нашу квартиру. Да. Простите. Правильно, Теплова. Своих своих беде не бросают. Жаба к жабе. Дура ты вольская. Че ты издачу не дашь? Саш, не есть куда не просит, ладно? А все плохо. Рассказывай. Да много всего. Оля уехала жить к подруге. Мама вечно проводит время с Сашей. Папа постоянно на работе. Я чувствую, что никому не нужна. Девочка моя хорошая, держись там. Тебя ищут. Да, я звонила маме. Прикольно. Она отбивает все мои звонки. Да не так, как всегда. Наверное, готовится к мероприятию. У нее всегда на первом месте не я, а Детка, это не так, поверь мне. Анна тебя очень любит. Я точно знаю, просто все по-разному показывают свою любовь. Ты не сомневайся в ней. Слышишь меня? Спасибо, Маш. Вы знаете, Сашка тоже вас любит. Просто сейчас период такой, всем сложно. А как там Сашка? Я скучаю по ней. Я думаю, Сашка тоже скучает. Просто сейчас столько всего. Не знала, что ты с моей мамой общаешься. Ой, я вам перезвоню, можно? Она у тебя такая хорошая. Почему ты ей не звонишь? Твоя тоже хорошая. Правда, какая-то недолюбленная. Саш, прости меня, я была не права. Я тоже себя вела не лучшим образом. Не лучшим образом. Мама бы сейчас с тобой гордилась. Разговариваешь уже как Полянская. Ну, слушай, нужно еще одно дельце сделать не Полянским методом. Какой? Нужно поставить эту выскочку на место. Поможешь? 
Теплова, стой! Совсем берега попутала? Ты вообще понимаешь, кто я и с кем ты связываешься? Ты же понимаешь, что и в этой драке я сделаю виновной тебя. Я сделаю все, чтобы тебя не было в этой гимназии. Ты меня поняла? Серьезно? Так прям не сделаешь? А что, если все, что ты только что сказала, я солью нас от школы, а? Что ты там сольешь? Вас снимает скрытая камера. Ты не посмеешь. Мой отец? Да, да мне плевать. Хоть президент. Больше ты ни ко мне, ни к Аваре не подойдешь. Поняла? Мир? Кориш, давай без этого. Мы тебя не любим, ты нас терпеть не можешь. Обходим друг друга десятой дорогой. Усекла. Согласна. Прости. Ну, ты даешь. Она даже извинилась. Сестра за сестру. Симпатичный парень. Может, ответишь? Мы с ним расстались. Не хочу его видеть. Ну, тогда что? Может, по какао? Прости, Валь. Преподаватель ждет. Тогда в другой раз? В другой. Александра. Какое платье вы предпочтете одеть на коктейльную вечеринку? Я предпочту надеть коктейльное платье. Есть мнение, что вы своими босяцкими замашками, которые вы получили во время проживания у Тепловых, порочите честь семьи Полянских. Полянский замечательный. Я очень горда быть частью этой семьи. И если что, стану на ее защиту. Мария Теплова простая официантка. Вы бы сели сейчас с ней за один стол. Вам не стыдно будет выйти с ней в общество? Что вы себе позволяете? По-моему, вы слишком далеко заходите. Мне бы и в голову не пришло этого стыдиться. Привет, Кириш. Привет. Проходи. Мам, это… Что? Мне деньги нужны. Как-то у тебя все быстро расходуется, сынок. Мам, пойми, Ульяна, она… Она привыкла к другому уровню жизни, понимаешь? Мне нужно соответствовать. А если не сможешь? Она тебя разлюбит, да? Мам, я не хочу это проверять. Мне просто нужны деньги, дашь? Нет. Мам, ты что, не хочешь, чтобы я был счастлив? Ну почему? Хочу. Только ведь ты себя не от счастья так ведешь. Ты вот одержим своей целью попасть в семью Полянских. Уверен, что сможешь стать им ровней. А не хочешь видеть, что женившись на деньгах, счастья ты и не достигнешь. Сынок, опомнись. Сегодня, когда вы знаете правду о себе, вы называете Анну Полянскую мамой. Знаете, я действительно счастлив. Кто-то растет в неполной семье, у кого-то нет отца, у кого-то нет матери. А у меня целых две семьи. Две мамы. Я их всех очень сильно люблю. Единственное, на что я надеюсь, это...
что не смогут мной гордиться. Она чудо, правда? Правда. Я проведу собственное расследование того, что произошло в роддоме. Я найду виновных. Прекрасно. Я готова тебе во всем помогать. Прекрасный вечер, правда? И ты справилась. Я тобой очень горжусь. Если хочешь, можешь поехать навестить маму. Хочу. И обязательно ей расскажи, какая ты сегодня была умничка, ладно? Ладно. Я тебя отвезу. Пойдемте к столу. Mm -hmm. Олег предупреждал, что ты заедешь. Я очень старалась. Mm -hmm. Пойдемте. Mm -hmm. Давай. Вау. Подожди здесь секунду. Номер шесть. Хорошее число. Мы что, правда, будем жениться по талончику? Да. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Садись. Так. О, нам зеленый свет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Будьте добры, ваши документы, пожалуйста. Пожалуйста. Мне понадобится две минуты, чтобы отсканировать. Да хоть три. У нас вся жизнь впереди. Кирилл. Кирилл, прости, пожалуйста, но я так больше не могу. Я правда старалась. Я не хочу выходить замуж тайно. Это неправильно. Подожди, подожди, подожди. Я ж, ты, ты, ты не можешь вот так вот уйти. Ты не можешь меня вот так вот бросить. Я, я так близок к цели. Кирилл, встань. Встань. Какой цели? Стать твоим мужем, стать частью вашей семьи, чтобы я был равный вам, а не каким-то лузером. Прости. Мужчина, с вашими документами все в порядке. А где невеста? Ушла. Невеста. Сочувствую. А мы засиделись. Да. Ну, пора расходиться спать. Mm. Сашка, mm. как ты домой доберешься? Так уже поздно. Я думала остаться. Мам, можно я тут переночу, да? Ой, я думаю, тебе сама будет неудобно. У нас ни одной свободной кровати. Сашенька, конечно, ты можешь остаться. Я себе на полу пустили. Маша, ну, с другой стороны, Саша завтра на учебу. Да вы что, в самом деле? Ты же одна ночь. С таких ночей... Отношения состоит жизнь. Главное правильно расставлять приоритеты. А для Саши образование сейчас главный приоритет. 
Ты поняла меня? Да. Правда. Нехорошо пропускать гимназию. Так я к вам приеду на выходные, ладно? Конечно. Ну, вот и отлично. Я такси уже вызвал. Через три минуты будет. Я провожу. Да, да, Идем, я... Сейчас. Как-то странно выгонять собственную дочь из дома. А мне странно видеть кредиторов в своем доме. Спасибо, мама. Прости, родная, я погорячился. Не хочешь сейчас замуж? Не нужно. Только, пожалуйста, не уходи от меня. Я правда тебя люблю. Я сделаю все как, так, как ты хочешь. Где я тебя могу забрать? Да, хорошо. Через 15 минут буду. Ну что, детка? Ну, будь умницей. Я очень тебя люблю. Ну, я тебя тоже. Ну, ну. Давай, все. Все. Поезжай. Поезжай. Пока-пока. что я делаю. Олег, я больше не знаю, как правильно. Маша, я скоро буду. Ты почему так долго в машине сидишь? Домой собираешься? Возникли неотложные дела по работе. Мне нужно ехать. Эй, вы кто? Стойте на месте. Я сейчас полицию вызову. Простите, я не бандит. Я к Саше. А зачем вам, Саша? Ну, мы встречались немного. Я ее парень. Я ей звоню, а она не отвечает. Молодой человек, буду с вами предельно откровенно. Начало многообещающе. Саше сейчас не нужны отношения. Она будет плотно занята учебой, и потом я не хочу, чтобы такой парень, как ты, портил ей жизнь. Да я не собирался. Мы поссорились. Я хотел извиниться. Можете ей передать, что я заходил? Если ты надеешься, что Саша тебе позвонит… Я ни на что не надеюсь. Так что, скажете ей? Нет. Да идите вы. Эй, подожди. Напугала. Ты кто? Я Варя, сестра Сашки. Я все слышала. Если тебе нравится моя сестра, то не сдавайся. Я и не пара. У меня ничего нет. Даже работы. Ну, у тебя есть ты, а работа… Хотя ты знаешь, в конном клубе, где я тренируюсь, ну, точнее, тренировалась, как раз сейчас нужен работник в конюшню. Я могу договориться. Ты это сделаешь ради меня? Ты же меня даже совсем не знаешь. Ну, тебе нужна работа, я могу помочь. 
Ты знаешь, мой папа начинал обычным официантом, а теперь главное верить, что все получится. И пахать. Да. Но этого я не боюсь. Тогда договорились? Хорошо. Только ты Сашке пока ничего не говори, ладно? Хорошо. Спасибо, что поверила мне. После твоих слов в ЗАГСе это было непросто. Я понимаю, ты не готова так быстро выходить замуж. Прости, что я давил на тебя. Поехали. А когда ты будешь готова? Я думала, мы с тобой закрыли эту тему. Я не могу закрыть эту тему. Я люблю тебя. Я готов ждать, только я должен знать сколько. Неделю, месяц, год, два. Смотри на дорогу. Я хочу смотреть только на тебя. Кирилл, ты пьян, останови машину, я сяду за руль. Я хочу знать, сколько мне ждать. Меня зовут Олег Полянский, мне позвонили, сказали, дочь попала в аварию. Проходите. Пап, я тут. Все в порядке. Ну, слава богу. Малвьяна. Все правда в порядке. Здравствуйте. Подпишите показания. Подожди. Нужно позвонить адвокату. Принеси, пожалуйста, телефон из машины. Хорошо. Покажи, пап. Подожди, подожди. Мария, это Анна. Я вас очень прошу, не звоните больше моему мужу. В конце концов, это неприлично. Ты больше ничего не подписывала? Спасибо. Я не понимаю, как это могло произойти. Ты ведь так аккуратно водишь. Не справилась с управлением, мам. Слышишь? 
Я больше никогда не хочу тебя видеть. Все же обошлось. Она в порядке. Самое страшное уже позади. Я так старалась. Так надеялась, что все наладится. Особенно после того, как мы узнали правду о наших девочках. Ничего не получается, Олег. Наша семья рассыпается в дребезги, в осколке. Ну, ну, успокойся. Ты просто устал. Тебе нужно поспать. Давай, ложись. Давай, 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 давай. в конце концов, толком рассказать, что случилось. Авария случилась. Господи. С дороги вылетели на улиной машине. Кошмар какой. Ты что, ты был за рулем? От тебя же алкоголем пахнет. Да? Ну, Ульяна была за рулем. Я был рядом на пассажирском. Слава Богу. О, то есть, прости, она хоть как? Цела? Все нормально. Все нормально. Да, нормально. Давай. Ай. Терпи, терпи. Ты сейчас к ней поедешь, да? Куда не поеду? Вот так. Расстались мы с ней. А? Хватит. Хватит с меня этих нездоровых отношений. Я так решил. Ну, правильно. Правильно. Я всегда говорила. Мам, пожалуйста, давай только не про серебряные ложки. Все. Я все, все, все. Я не буду. Все. Ну что, гонщица, пришла в себя? Поздравляю тебя. Назначим поддерживающую терапию э, к 12 неделе выровняется. Что выровняется? А, а тебя тошнит? Да, сегодня очень. У меня сотрясение. Ты что, до сих пор не в курсе? Вы хотите сказать, что я... Шесть недель. Я бы на твоем месте за руль не садился, мало ли. Но на втором триместре... Может быть. Но сейчас не нужно. Ясно. Значит, не планировали. Пожалуйста, только не говорите моим родителям. Не скажу. Ты совершеннолетняя. Принимаешь решение сама. С 
возвращением! С возвращением. Рада, что у тебя все хорошо. Спасибо. Здравствуй, Улечка. Здравствуйте. Я все приготовила в твоей комнате. Пойдемте. Инна, спасибо вам большое. Но я сама планирую заботиться о дочери. Привет. А вы уверены, что вас это не затруднит? Нисколько. Я хочу чаю. Хорошо. Звонили журналисты? А, нет, 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 нет. Никаких журналистов в этом доме больше не будет. Только семья. Ну что, мне пора. Хорошего тебе дня, любимый. Солнышко, тебе что-то еще нужно? Мама, к чему весь этот цирк? В смысле? Ну, вся эта твоя забота. Даже Варька, когда с температуры под 40 лежала и ангиной, и на компрессы меняла. Я ведь помню. Ты ради папы стараешься, да? Ты думаешь, еще можно что-то склеить? А ты как думаешь? Я думаю, что лицемерие – это плохой клей. И рано или поздно все равно все развалится. Ты устала, иди. Я к тебе попозже зайду. Маш. Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте. Это ты Олю попросил? Спасибо, Ген. Решили сегодня у нас пообедать? Да. Замечательно. Теплый салат, как обычно. И, может, пиногрид же на перейти? Извините, а где Мария? Тепло, это же ее столько. А, ну, вообще, да. У нас же эксперимент. Готовимся к перепланировке. Нужно же меняться, чтобы... Вы же понимаете. Да, да, я все прекрасно понимаю. Оля. Что случилось? Ничего. Ну что, тебе Полянский прописочил за то, что ты не свой столик обслужила? Да нет. Просто ушел, даже ничего не заказал. Кажется, он такой несчастный. Добрый день. Ну, добрый он или нет, зависит от того, что вы мне расскажете. Степан говорит, что долг не погашен, а между тем я сделал очень много, чтобы Саша остался у вас. Вы знаете, чего мне это стоило? Как отцу. Да уж, представляю. Это вам, чтобы в ближайшие пару недель вы не думали о Степане, а сосредоточились на самом главном. А что у нас главное? Ваша жена. Мне кажется, в последнее время вы ей очень мало уделяете внимания. Что заставляет ее часто общаться с моим мужем. А мне это совершенно не нравится. Значит, моя Машка все-таки роковая женщина. Ну, 
Простите, это я так ляпнул. Какая из Машки, собственно... Не важно. Ладно, что я должен делать? Сами решайте. Вы же придумали, как немецких бизнесменов на такие деньги кинуть. И здесь разберетесь. А не справитесь? Что ж, мне кажется, Степан будет очень недоволен. Оделся, как говорила, да. Не, эти точно не жалко. Хорошо. Давай. Вить, привет. Чего тебе? Я знаю, что ты тогда приезжал. Почему же не вышло? Ясно. Не хотела разочаровать господ Полянских в неудачном выборе парня, да? Ведь пойми, мне тоже непросто. Полянские… Полянские не стараются для меня. Да если бы мой папа был таким же, как Олег. С кучей денег, в смысле? А что плохого в деньгах? Ну, он их сам заработал. Стыдиться здесь нечего. Ну, им-то стыдиться нечего. Это они стыдятся тех, у кого их нет. На порог не пускают. И тебя уже научили. Вить, ну, мы же можем встречаться где-то в другом месте, правильно? А ты прятаться предлагаешь? Не по адресу предложения, Саш. Ну, а чего это ты в таком виде? А я, Саш, на работу устроился. Начинаю свой путь наверх, как когда-то Олег Полянский. Уверен, что получится? Ну, поддержки я тебя я не ждал. Ну, а я не костюль, чтобы тебя поддерживать. А ты не парься, я обойдусь. Какой же ты дурак. Эй, ты чего? Что-то не так? Да, нормально. Просто некоторые морщили нос сегодня на мои кроссовки. Быть нищебродом отстойно, конечно. Да перестань, заработаешь. Ты в это веришь? Ну, конечно. Спасибо. Здравствуйте, молодой человек. Познакомишь? А это Витя, я вам о нем рассказывала. Лошадей любите? Очень. Все в порядке, я нормально, извините. Простите. Варвара, ты уверена, что твой парень здесь выживет и даже принесет пользу? Нет. Ну, я уверена, что мы должны дать ему шанс. Я обещаю, что всему научу и под мою ответственность, Игорь Алексеевич. Ну что ж, дерзайте. Если Варвара готова вручаться, свой шанс вы однозначно заслуживаете. Не подведите ее. Не подведу, обещаю. Я... Бывает. Что ты делаешь? А, а, Маша, да вот, ремонт затеял. Хочу порадовать дочку. Вернется, мы ее удивим. Спроводил к Полянским, а теперь реабилитироваться пытаешься? Прости, я тебя, конечно, подвел, ну, глупо сделал. 
Ну что, я сам пойду к Полянским и поговорю с ними. И с Сашкой. Может, договорить насчет девочек. Девочек? Да. Кстати, вот эту вот руку я тебе предлагаю выбросить. Купим в нормальную кресло-кровать и все. Вот. А обои предлагаю желтые. Они пространство увеличивают. Саша хотела фисташковую. Фисташковую? Да. Ну, будет фисташковая. Сейчас, сейчас. Подожди. Маша, помнишь, как мы на старой квартире ремонт делали? Это когда ты клеение правильно развел и обои пузырями пошли? Да, да. да. Все, все отвалились к утру. Ну, ладно. На сегодня хватит. Давай завтра закончим, да? Слушай, а сам ты теперь где будешь? Ну, я думал, может... Вот на кухне перекантуйся. Не проблема. Я пойду. Ваш. А может мы как-нибудь поужинаем вместе? Ты когда в ресторане последний раз была? Ну, в смысле, без подноса в руках. Да, я не помню. Ну вот. Значит, решено? Спокойной ночи. Ой, с тобой все хорошо? Да, все в порядке. Ты уверена? Да. И смените домашнего поставщика воды. Мне очень не нравится ее вкус. Ульчика, детка, тебе плохо? Может быть, врача? Не нужно. Уверена, что врач не нужен? Ну, хорошо, пойдемте. Ой! Это из-за аварии, да? Нет. А что тогда? Я с парнем поссорилась. Я не знала, что у тебя есть парень. А кто он? Как его зовут? Кирилл. Я скрывала его, не хотела с родителями знакомить. Как выражается мама, он не нашего круга, и я очень боялась, что она настроит папу против него. Я струсила. Ты его любишь? Ну, тогда приводи. Ну, мужчинам важно чувствовать поддержку. А перед родителями я прикрою. Обещаю. Варька, ты когда успела вырасти? Ничего не успела. И вообще не важно. Ты, главное, приводи, серьезно. А родители не станут тебя огорчать. Даже мама. Не знаю. Решайся. Это твоя жизнь. Ну, а как по-другому? Такие сильные, мощные. У них столько свободы. Сильная, да. Но свободна ли? Не знаю. Вся их жизнь это мне же стоило. Бегают по кругу только там, где мы им разрешаем. Ну, если с этой точки смотреть, то... А ты не суди по красивой картинке. Это как в нашей семье. Мы с Олей только то и слышим. Это нельзя. Это не по статусу. 
Забудь об этом. Серьезно? Да, абсолютно. Да. Я даже одежду не могу выбрать, не посоветовавшись. Ах. Да у тебя куда больше свободы в твоих драных кроссовках. Знаешь, я даже не думал в этом ключе. Ты просто поверь. Ну что, Варвара, поздравляю. Парень твой справляется. С утра за ним наблюдаю. Спасибо, Игорь Алексеевич. Ведь будь другом, сгоняй на манеж. Там крючки копытные привезли и номера для соревнований. Э, да, легко. Хороший парень. Ответственный. От работы не отлынивает. Да. Только это парень моей сестры. Ну, точнее, Сашки. Угу. Повезло твоей Сашке. Повезло. Семейный ужин в ресторане. Очень необычно. А почему не у папы? Решила разнообразить кулинарную географию. Ну, а по-моему, это прекрасная идея. Предлагаю тост. За здоровье фонарных столбов, которые чудом уцелели после твоего вождения. Папа! Но заодно меню конкурентов разведаем. Мам, пап, Ульяна хочет познакомить вас со своим парнем. Варь, ты чего? Парнем? А почему ты раньше о нем не рассказывала? Вы давно встречаетесь? Полгода. Ну а что такого? Пусть познакомит. А то я окончательно сгину один в этом прекрасном женском царстве. Саша, а? а ты как думаешь? Я... Здравствуйте. Мам. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Спасибо. Ты такая красивая, я тебя еще такой не видела. Спасибо, детка. А я тебе нравлюсь. Пап, ты тоже? Сашенька, ну что же ты? Приглашай своих родителей к нам за столик. Я не думаю, что это удобно. Ну да перестаньте. Мы же с вами теперь практически семья. Правда, любимый? Да, конечно. Улеш, подвинись, пожалуйста. А, действительно, Машуль, превратим наш романтический вечер в семейный ужин. А романтика от нас никуда не денется, правда? Пойдем. Хорошо. Здравствуйте. Привет, Варюш. Здравствуйте. Здравствуйте. Варвара, а вот ты какая красивая. Рад знакомствам. А я твой... Я Сергей. Саш, ну, папа. Ну что, выпьем за знакомство. А что, девушки, может, вы как-нибудь пришли бы к нам в гости с Машей? Мы были бы очень рады. А, Уля противопоказаны дальние выезды. Саша и Савари учеба. Семестр вы контрольный скоро. Я бы поехала. Солнышко, ты уверена? Да. Я думаю, и Саша тоже. Анна, разрешите пригласить вас на танец. Ну, так сказать, на семейных началах. Пойдемте. Это что за самодеятельность? 
Ну что вы, какая самодеятельность? Это ну, просто приглашение на танец. Я про Варю и про ваши гости. Я вас этого делать не просила. А, об этом? Ну, это просто экспромт. Неудачный. Да, ну что ж, жаль. Но все можно исправить. Вы полностью гасите мой долг. И я избавляю вас от глупых экспромтов. Простите, а это что, угроза? Ну, почему угроза? Это просто желание получше познакомиться с моей дочерью Варварой. Мне кажется, у нас немного общего. Давайте мы с вами тоже потанцуем. Да, конечно. Я вас оставлю, девочки. Мне же ни одной кажется, что они сейчас друг друга убивают. Я думаю, твой папа не очень понравился моей маме. Это взаимно. Как мне надоело весь этот сыр. Оль! Прекрасно выглядите. Воссоединение с мужем вам явно пошло на пользу. Благодарю. Но вы, я вижу, тоже не скучаете в одиночестве. Ну почему же? Скучал вчера в вашем ресторане. Надеялся с вами поговорить. Ну, ресторан не мой, а ваш. И я была занята. Я так и понял. Поэтому решил вас больше не обременять. Очень вам за это признательна. Благодарю вас за танец. Я думаю, мне нужно вернуться к столу. Точно не хочешь остаться? Прости, сегодня никак. У папы юбилей компании, я должна присутствовать на скучном корпоративе. Так, может, познакомишься с папой? Первый раз вижу парня, который хочет познакомиться с родителями. Я консервативен. Это я знаю. Пока. Кирилл! Кирилл, нам нужно поговорить. Да? По-моему, ты мне уже все сказала. Я тебе не пара. Давай закончим это прямо сейчас или как-то так, я не помню. Ну, хорошо, что не помнишь. Давай начнем все заново. И что? Будем опять бегать, прятаться от твоих родителей? Класс. Ты не поверишь, я с утра стою здесь, жду, пока ты мне это предложишь. Не смешно. Да, вот именно. Ладно. Пока. Рад бы повидаться. Кирилл, подожди. Я хочу пригласить тебя к нам на ужин. Представить как своего будущего мужа. Почему ты вдруг передумала? Было время подумать и принять правильное решение. Придешь? Да. Можно? А эти полянские мне даже понравились. Анна, конечно, снабка. Но Варя, у меня даже что-то в сердце ёкнуло. Гены сильная вещь. Спокойной ночи, Сережа. Спокойной ночи, Маша.
Знаешь, а этот Сергей показался мне очень приличным человеком. Нет, ну, я понимаю, конечно. Он уехал, недолго не жили вместе. Но уже не для себя это сделал, а ради семьи. Что ты сейчас пытаешься мне донести? Олег, я не понимаю, почему ты так реагируешь. Люди помирились ради ребенка. Семья снова вместе, в любви. Здесь радоваться надо. Ошибки. Ну, боже мой, кто их не совершает. А ты куда? Пройдусь перед сном. Олег, стой, там холодно и ночь на дворе. Мам, хотела спросить, а когда я смогу поехать к Маше? А ты уверена, что этого хочешь? Ну, ты же сама разрешила. Варечка, мы сейчас не в ресторане, и соблюдать приличие нет абсолютно никакой необходимости. Этот Сергей не вызывает никакого доверия. Уехал, семью бросил. Что за отец ты такой? Но он же вернулся, и я бы хотела к Маше. Я уверена, что этот визит не доставит тебе никакого удовольствия. Так, все, Варя, я устала. Давай завтра поговорим. Пугала. Ну, это какого черта? А? Вот какого черта ты этот ремонт затеял? Те, что деньги некуда девать. Мам, мне кажется, я Машку смело люблю. Да? Приехали. Ты представляешь, я думал, все прошло. Сколько лет прошло, что не вместе? Так не жена. Печать в паспорте. А сегодня ты представляешь, понял. Нет. Ничего не прошло. Все вернулось. Так. И чего ты вдруг это понял? Ну, там в ресторане. Увидел, как этот Полянский на нее смотрит, и его... Маша наша не рухли оказался. Решила Полянского хмутать. Она моя. Да твоя, твоя. Если она сбежит к ресторатору, с чем мы с тобой останемся? Мам, ну что ты всю деньги мы меришь, а? Ну это остались какие-то настоящие, нормальные, человеческие чувства. И как... Ой-ой-ой, милый ты мой, милый ты мой. Ты вот про чувства. Ты своим кредиторам скажи. Может, они поплачут у тебя на плече. Ты, ты куда? Куда? Мусор выброшу. Во. Опять ты? Слушай, мужик, я тебя по-хорошему прошу. Отвалять нее. А может, она сама решит? Ты что, слепой или непонятливый? Она все давно решила. 
Или некоторые не догоняют. У нас с Машей все хорошо. Все наладилось. По всем фронтам. Кучок? Всего вам хорошего. Учитывая ваше многолетнее участие в благоустройстве города и то, что в результате ДТП никто не пострадал, в общем, с вас три фонарных столба в качестве комплимента. Сделаем. Главное, что все целы остались. Одного не пойму. В крови девочки алкоголя не обнаружено. Ни одного промилля. А тормозной путь такой, как будто бы... Она пока с водителем поездит, я прослежу. Простите мне, пора. Борис Дмитриевич. Полянский Олег Николаевич. Какими судьбами тут? Да так решал какие вопросы. Ясно. Человеку вашего достатка любой вопрос решаем. Да? По моему делу есть новые зацепки? Пока нет. Смотрите, мы составили список медработников, которые дежурили в ту ночь. Опрашиваем. Но я не думаю, что это даст какой-то результат, потому что очевидно же, что кто-то из медработников перепутал девочек. Вы думаете, кто-то признается? А про врача, который принимал роду у моей жены, про Колобова, удалось что-то узнать? Хотите узнать, виновен ли Колобов? Нет, там все идеально чисто. Ни одного прокола за 30 лет карьеры. Вы вам совет, Олег Николаевич, унесите черную кошку в темной комнате. Простите, у меня совещание.
Ну, что там? Повышенная. Артериальная гипертония в моем возрасте – это нормально. Волноваться не о чем. А я волнуюсь. Это все из-за Полянского? Отец что-то знал? Мам. Ты плачешь? Это давление. Пол таблетки под язык и все пройдет. Может, не остаться? Нет, не нужно. Едь, тебя ждут в клинике. Если что, я наберу на мобильный. Никита, твой отец не имел никакого отношения к тому, что произошло. Мы твоему отцу обязаны всем, а ты – жизнью. Приступ купировали. До утра он должен поспать. Вот. Если вдруг боль возникнет раньше, по половинке с интервалом не менее трех часов. И не затягивайте с операцией. Сколько у него времени? Нет у вас никакого времени. Вчера еще нужно было. Что я вам рассказываю? Супруг ваш врач. Сам прекрасно понимает. Всего доброго. Петя, что будем делать? Люд, я не знаю. Ты же слышал, что они сказали Пете? По половинке с интервалом не меньше трех часов. Никите это уже не помогает. Нужно искать деньги на операцию. Люда, ты... Ты прости меня. Мне в клинику пора. Через час у меня Кесарева. Проходи. С параллельного потока, значит, да? Я сразу заподозрил неладное. Пришел, значит, к Ульяне, а цветы для Вари. Пап, Кирилл мой жених. Анна, познакомься. Это Кирилл, жених нашей дочери. Здравствуйте, Анна Витальевна. Очень рад вас видеть. Простите меня, пожалуйста, я буквально на пару минут отлучусь. Хорошо? И, в общем, я тогда набрался смелости и предложил, давайте мы потихонечку отсюда сбежим. Это был самый необдуманный свой поступок. И самый правильный. Mm -hmm. Кирилл, попробуйте брусничный соус. Прекрасно сочетается с телятиной. Яна, ну что ты сидишь, поухаживай за своим мужчиной. 
Спасибо, не откажусь. Чем вы занимаетесь, Кирилл? Ульяна сказала, у вас бизнес. Ну, это не совсем мой бизнес. А, я работаю в строительной фирме. А кем? А что за фирма? Мы недавно искали подрядчика для нашего нового загородного комплекса. Так что неплохо изучил рынок. Она совсем маленькая. Вы, наверное, ее не знаете. Я рассматриваю ее как, как старт. И сколько же вам лет? А сколько бы ты мне дала? Ну, мы же с вами не в суде. Я просто удивляюсь, что Ульяна выбрала себе мужчину, который до сих пор на старте. Ну, в плане финансово. Сашка, ты чего? Не надо так. Они же влюблены, это сразу видно. Правда, Уль? Я прошу прощения. Чай можно подавать? Ну, через 10 минут. Он у тебя такой красавчик. Почему ты раньше не приводила? Так, руки прочь от моего жениха. Ну, Оль, он так на тебя смотрел. Секретничайте, девочки. А ты же завтра перед школой собиралась к амбассадору. Это во сколько тебе вставать? В 6.30. Mm -hmm. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Как тебе, Кирилл? Мы не будем это обсуждать. И давай договоримся. Этот человек больше никогда не появится в нашем доме. Почему? А это что, нужно объяснять? Он не нашего круга. Никто. Этот мальчик тебе не подходит. Мы любим друг друга. Боже, Ульяна, тебе же не 15 лет, чтобы говорить подобные глупости. Речь о моих чувствах. Речь сейчас о твоем будущем. Я не позволю какому-то охотнику за богатыми невестами запудрить тебе мозги. Ведь совершенно очевидно, что ему нужно. Ты не будешь за меня решать. Естественно, буду, пока ты живешь в этом доме. Оль, успокойся, пожалуйста. Ульяна! Достану. Лучше. Зато ровнее будет. Ну это да. Ой. Спасибо. Паш, как ты думаешь, у меня есть шанс? Сколько их уже было, этих шансов, Сережа? Ты думаешь, еще один что-то изменит? Мне хотелось бы в это верить. Красиво получилось, девочкам понравится. Да, неплохо. Ты завтра их забираешь у школы, да? Да, полянские пропуск выписали. Хоть погляжу, в какой гимназии учится наша дочь. Полянские? Или полянские? Паш, я здесь все приберу. Сереж! Сереж, тебе тут пишут. Ваше сообщение высветлилось на экране его телефона. Сережа сказала, что поехал владеть в формальности с разводом. Я думала, вы в курсе и не против. 
А мне он сказал, что собирается вернуться в семью. Выходит, он брал нам обеим. Я никогда не хотела вас обманывать. Я думала, а он... Маш, следующий ремонт делаем в ванной. Маш. Маш, ты где? Мам, где Маш? Не знаю. Поклеили обои, все вроде нормально было. Куда он делся? Ну, в чем проблема? Позвони ей. Да? А где мой телефон? Ну, бери меня, пожалуйста, а? Наберу. Маша? О, Паша, тут наконец-то, ну, куда ты запропастилась? Что? О. Ну, Катя не может смириться, что я выбрал тебя и пишет всякую ерунду. Мы мило побеседовали. Ты с ней говорила? Угу. А почему ты веришь ей, а не мне? Маша, я стараюсь все склеить, а ты из-за ее вранья все разрушаешь. Может быть, нечего склеивать? Я беременна. Что? Ребенок. Вот это да. А ты сказала родителям? Нет. Не собираюсь. Почему? Я ушла из дома. Что ты сделала? Там невозможно больше находиться. Подожди, подожди. Тебе понравился ужин? Ну да. Было вкусно, весело, и, и мама твоя была очень милой. А теперь представь, что моя милая мама указала мне на дверь, если я не пообещаю бросить тебя. А, а ты? Ну как, я же здесь. Я выбрала Кирилл. А почему ты не сказала маме, что беременна? Ты не подумала, что она с тобой бы как-то, ну, по-другому бы заговорила, нет? Я не хочу ничего ей говорить. Я уже достаточно наслушалась. Отец. Даже папа ее не переубедит, раз она что-то решила. И что дальше? Ну как, мы будем с тобой жить, семью устроить без них? Нет, нет, я тоже так не согласен. Это ведь ребенок, понимаешь? Ему столько надо. Я-то один не потяну. Ты не один, мы вместе. Очнись, Ульян. Очнись. Я столько не зарабатываю. 
мы не сможем, мы не сможем растить ребенка, если твои родители нам не помогут. Ты мне что, вор предлагаешь? Не я это сказал. Давай, давай. Молодец, молодец, Амбассандр. Хороший. Красавец. 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 Ну, у тебя уже неплохо получается. А правда, что ты раньше работал с техникой? Правда. Правда. И как? Для тебя лошади — это дауншифтинг или карьерный рост? Давай, прими, 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 Абаснар, давай, прими. Молодец. Копыта дар сегодня? Давай, 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 копыта, давай. Молодец. Что с ними надо чуть жестче. Они понимают силу. Можно я? Давай. А в принципе, можно и не возиться с копытами каждый день. Забей. Лучше сам почистись, у тебя здесь солома. Привет. Валянская. Рановато ты сегодня. Привет, Варя. А можно узнать, что ты делаешь возле моего коня и возле парня моей сестры? Какой еще сестры? А -а -а. Ты крутишь роман с Ульяной Полянской? А тебе не кажется, что она слишком взрослая для тебя? Моей сестры Александры Полянской. Еще вопросы? Тебя герцог ждет. Ну что, сегодня учимся садиться в седло и спешиваться. Ты готов? Попробую. Только постарайся сегодня без подсказок. Так, хорошо. Так, с чего мы начинаем? Вольтрап. Так. Вольтрап. Потом седло. Ведь, ну какое седло? Да, да, точно, забыл. Меховушка. Правильно. Меховушка, потом седло. И затянуть под пругой. Да, только ты помнишь, не сильно и не слабо. Я никогда все это не запомню. Ну, конечно, запомнишь. Это же очень просто. Это неправильно по отношению к Сашке. Варь, с Сашкой... Короче, там все. А она об этом знает? Ну, мы больше не вместе. А я чем больше общаюсь с тобой, тем сильнее привязываюсь. И я должна тебе верить? С моей стороны все серьезно. Я не какой-то там попрыгунчик от одной сестры к другой. Я поговорю с Сашей и скажу, что хочу быть с тобой. Не нужно, я сама. А вдруг ты ошибаешься, она до сих пор тебя любит? Ладно, мне пора в школу, а ты отведи амбассадора в денег, хорошо? Пойдем. Коллеги, в связи со скандалом вокруг нашего роддома мы стремительно теряем клиентов, и владельцы вынуждены идти на непопулярные меры. Мы вынуждены сократить штат. К сожалению, мы прощаемся с Вероникой Васильевной, с Ириной Львовной, Ну и с вами, Тамарочка. Со мной? Да. Я дам наилучшие рекомендации. Да зачем мне ваши рекомендации? Вы Соню с регистратуры помните? Она полгода назад ушла на лучшую зарплату в Аист. Так ее уволили сразу после телешоу. Просто из-за того, что она раньше работала в Еве. 
а со мной даже разговаривать не станут. Но вы не хотите рекомендаций, ваше право. Пишите заявление об уходе. Прекрасно. Мне вообще кажется, что она забывает, что задает. Бать, ты меня слышишь? Да, слышу, конечно. Такое ощущение, что ты на своей волне. Варя. Саш, я должна тебе кое-что сказать. Большой-большой секрет. Привет, конюху Витьке, Полянская. Теплова, иди сюда, тебе будет интересно. Да пошла ты. Девчонки, идите сюда. Круче немецкого порно. Полянская обжимается с конюхом. Смотри, это не медленно. О боже, они целуются? Саш, мы не целовались, но все врет. Я хотела тебе сказать, спросить, вместе вы или нет. Хотела? Так что не спросила? Саш, подожди. Тамара, я занята. Вот столько в бухгалтерии мне выписали компенсации. Ну, все правильно. За два месяца по закону, исходя из твоей зарплаты. Как? Основную зарплату я получала в конверте. Поэтому компенсация должна быть гораздо больше. Нет, не должна. Мы с тобой в расчете. И думай, о чем говоришь. Я живу в арендованной квартире, а этого не хватит даже на месячную оплату. На что мне жить? Но работающая не маленькая уже. Сашка, привет. привет. Что случилось? Здравствуйте, mm. Маша. Мы с Сашей поссорились. Uh -huh. Ну, пойдемте, дома помиритесь. Если там будет она, я никуда не поеду. У меня вон водитель Полянский ждет. Саша! Вы извините, что так получилось. Это я виновата. Пойдем, дома расскажешь. Проходи, Лариш, располагайся. Разувайся, раздевайся, вот шкаф для одежды, попа для обуви. Здравствуйте, Варя. Меня зовут Вера Анатольевна. Здравствуйте, очень приятно. Много нас слышно о вас. Можешь надеть Саша на тапочки. У нас есть новые тапочки для гостей. Варя, здравствуй. Здравствуйте. А так где? А Саши сегодня не будет. Почему? Что случилось? Планы поменялись. А, ну что ж ты, покажи Варя, где у нас моют руки. Идемте пить чай. Прекрасно. Варя, идем. Вот в ванну, проходи. Ага. Проходи, проходи. Вот. А, ага. Чай? Сахарку? Без. Ага. Без ага. Держи. Так. Очень вкусно. Нравится? Сережа сам обои переклеивал. Ну, Маша помогала.
красиво. Тебе правда нравится? Да, очень красиво. Ты чего в темноте сидишь? Да так думаю. Расскажешь? Как-нибудь потом. Оля, я знаю, мы с тобой в последнее время почти не разговариваем. Появление Саши, все эти новости аварии. Да уж. Как-то разом все свалилось. Ты все равно моя маленькая любимая девочка. Я всегда буду на твоей стороне, чтобы не случилось. А? Извини. Да? Варя хочет остаться у нас ночевать, если вы с Анной не против, конечно. Да, разумеется, если она хочет. Спасибо, хорошего вечера. Здравствуй, Саша. Почему ты не поехала с Варей? Мама, наверное, соскучилась по тебе. Возможно. Саша, ты что, опять поссорилась с мамой? Нет. Я пойду. Ты не знаешь, что случилось? Не знаю. Что бы ты сделала, если узнала, что твоя лучшая подруга увела твоего парня? Какая подруга? Ты ее не знаешь. Ты из старой школы. Ну, какая она тебе подруга после этого? Нельзя прощать людям подлости предательства. И если с тобой поступили подло, ты имеешь полное право на ответный удар. Так и смысл. Все равно выбрал ее. Солнышко, очень наивно полагать, что мужчины кого-то выбирают. Выбираешь ты. И только от тебя зависит, с кем он будет. А людей, которые тебе мешают, надо просто убирать с дороги. Уже поздно, пойдем спать. Знаешь, как Коко Шанель говорила? После 12 для меня ничего не существует. Мне об этом рассказала моя мать, когда я была в твоем возрасте. Самое главное, помни, что ты у меня самая-самая лучшая. Отдохни, выспись. А завтра утром ты раскидаешь ногами всех, кто мешает тебе жить. А если я не хочу ногами? Да и к тому же она не такая плохая. Но парень-то твой. Никогда и никому не позволяй забирать свое. То, что принадлежит Полянским, принадлежит только нам. Спокойной ночи. Спокойной. Я хотела сама рассказать Сашке и честно поговорить с ней. Я ведь даже не знаю, нравится я Вите по-настоящему или нет. А тебе нравится? Да. Только я не хотела обманывать Сашку и уж тем более уводить у нее парня. 
А теперь, когда влезла эта Карина с этим видео, Сашка меня теперь точно слушать не станет. Ну да, Сашка, она такая взрывная, эмоциональная, но очень отходчивая, поверь. Маш, а что бы вы сделали на моем месте? Варюша, называй меня на «ты». Хорошо? Ты даже не представляешь, как мне стыдно. Получается, я обманщица и предательница. Ну что ты? Ты же хотела поступить честно. А это самое важное, честность. С собой, с Сашкой, с Витей тоже. Конечно, об этом лучше бы ты Сашке рассказала, чем Карина, но винить себя за чувство к Вите, а тем более наказывать. Да если это взаимно, не стоит. Ты правда так думаешь? Конечно. Засыпай. Вот так. Здесь такая удобная постель. И пахнет чем-то таким знакомым. Точно. Как в прошлом году на Бали. На Бали. А что? На Бали. Здесь так хорошо. Спокойной ночи, Маша. Спокойной ночи. Как там Варя? Варя спит. Вы ее чуть не разбудили. Это все? Вам не интересно, как там Саша? Почему она не поехала, как договаривались? Я знаю, что произошло. А со мной поделиться не хотите? Девочки поссорились. Из-за чего поссорились? Ну, это пусть они уже вам сами расскажут. Варя или Саша, или не расскажут. Я чужая тайна выболтывать не намерена. А ничего, что я отец Варя. Не родной отец Саша, если на то пошло. Ничего. Они сами примут решение, делиться с вами личным или нет. Все. Поезжайте домой. А чего вы так нервничаете? Боитесь, что муж меня здесь увидит? Какой к черту муж? Что? Не ваше дело. Этот человек находится сейчас в одной квартире с моей дочерью, так что нет, это мое дело. Мы с Сергеем разводимся. И это не касается ни вас, ни тем более Вари. Я вообще не понимаю, о чем нам с вами разговаривать. Доброе утро, Саш. Тебе от мамы привет. Слушай, я хочу тебе все объяснить. Давай поговорим. Хочешь сказать, что вашу сцену с поцелуем снимали в Голливуде? Да, он меня обнял, но я ему сразу сказала, что это нечестно, и хотела поговорить с тобой. Ты думаешь, я тебе поверю? Тепло вам. Чуть я вольская. 
хочешь отомстить? Вы уверены? Ну что, срок позволяет, противопоказания нет. Когда вы готовы прийти на операцию? А можно сейчас? Сейчас? Ну, если очень надо. Надо. Хорошо. Ответьте, не стесняйтесь. Да. Оля, прости меня, пожалуйста, я дурак. Глупость ляпнул вчера. Кирилл, я вообще-то сейчас занята. Прошу тебя, приезжай ко мне. Возвращайся, все у нас будет хорошо. Поздно. Подожди, в каком смысле? Ты что? Ты что, сделала аборт? Еще нет, но... Никаких но, я приеду за тобой. Скажи, где ты? Не надо, я скоро буду. Ну что? Становимся на учет? Да. Ну вот и славно. Ничто не указывало. На УЗИ мне говорили, что моя дочь совершенно здорова. Ну. Ничто не указывало. На УЗИ мне говорили, что... БУ, конечно, но состояние нормальное. Батарея дня два будет бежать. Мне столько не нужно, всего на пару звонков. А симка здесь есть? Да, новый поставил. Здравствуйте, это Тамара, секретарь роддома Ева. Нам нужно с вами встретиться. Вам нужно, а не мне. Сто тысяч, и я отдам вам эти документы. Зачем они мне? Диагноз вашему ребенку поставили по УЗИ еще на 30-й неделе. Ну и что? По статистике проблемы с сердцем плода на последнем триместре диагностируют в 28% случаев. Потом этот диагноз снимается, так что ваши бумажки, Тамара, ни о чем. То есть я могу их показать следователю или журналисту? Можете. Вы только очень сильно об этом пожалеете. И запомните, если эти бумаги где-нибудь всплывут, я буду знать, чьих рук это дело. Не надо становиться моим врагом. Молодец. Молодец. Красавец. Так, теперь давай голову. Амбассадор, давай голову. Ну, давай. Давай, 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 давай. Давай, вот так держи. Ровно держи. Молодец. Герцог. Солнышко, иди сюда. Я тебе сахарок принесла. Сашка, хочешь его угостить? Да ну еще пальцы откусит. Не откусит. Кони умные животные. Видишь, как он аккуратно берет одними губами. Герцог. 
Сволочь, всю, всю руку обслюнявил. А я же говорила. Господи. А это еще ничего. Вон к Варьке Полянской конюх целоваться полез. Конюх? Да, прикинь, она сразу убежала. Говорит, что он целоваться вообще не умеет. Правда, Полянская? Привет, Саш, ты к Вите пришла? Где он? Нафига мне твой Витя? Ой, девочки, а может вы все подеретесь из-за конюха? Да пошла ты. Витя, выходи! Хватит прятаться. Давайте все поговорим. Так никто и не прячется. Короче, Варька над тобой не смеялась. Это Гонева. Ты чего? Мы же... Да идите вы все. Саш, спасибо, что призналась. Только зачем было начинать? А я не люблю, когда меня что-то отнимают. Ты чего? Я не отнимала у тебя ничего. Смотрите, какая добренькая и честная. Мать ли доверия втерлась. Да я теперь даже к ней домой не могу поехать. Ничего не отнимала? Да ты вообще мою жизнь отняла, как только я родилась. Ты же не виновата в этом. А что насчет Вити? А меня никто спросить не хочет, нет? Хочу. Ты со мной? Нет, Саш. Мы все с тобой выяснили раньше. Да пошли вы. Ты как? Нормально. Что случилось? Почему по телефону нельзя было сказать? У нас интересные новости. Мне звонили и предложили купить документы, цитирую, способные пролить свет на события 15-летней давности. Что, он прям так и сказал? Она девушка звонила. И кто она? Ты ее узнал? Нет. Олег, и ради этого ты выдернул меня в офис по дороге на маникюр? До таких доморощенных шантажистов будет тебе звонить еще миллион. Я уверена, это чистой воды в блеф, и у нее ничего нет. Кощук тоже так думает. Ты ему сообщил? И убедил устроить облаву. Вечером мы встречаемся с этой шантажисткой, если это все-таки не блеф. Блеф. Я в этом просто уверена. Но вдруг уже сегодня вечером мы узнаем все. Здрасте. Проходите. Сто процентов. У вас никто не узнал. Где документы? Mm, бумажки ни о чем. Странно, что ради них вы приехали на другой конец города. Можно побыстрее? Я принесла деньги. Mm -hmm. 500 тысяч. Мы же с вами договаривались о 100. Это было утром. Курс подрос. Можете подумать еще. Будет 800. Ах ты, тварь такая.
Здравствуйте. Пожалуйста, не берите никого на мое время. Я маникюр доверяю только вам. Да, да, все хорошо. Я попала в небольшую пробку, но, кажется, уже рассасывается. Дождитесь меня. Как засада? Никак. Не явилась шантажистка. Кощук злой зря опергруппу гонял. Ну, я же говорила, это блеф. И у них ничего нет. Как тебе мой новый маникюр? Красивый. Привет. Устал? Нормально. Mm. Слушай, а ты Сашке не звонила? Ну, когда она уже к нам приедет? Ну, для кого мы ремонт делали? <звы> Ладно, пойдем чай пить. Я печенье купил. Сережа, ну, чай... а? я подала на развод. Обнаружили соседи. По предварительной информации, девушка умерла в результате удара в песок. 